Приветствую вас, Наталья. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Я знаю, что это, это не первый ваш вопрос, что вы уже выдавали. А вопрос а, ну, такого похожего плана только несколько более развернуто. Вот, вам коллеги отвечали, но почему-то вам, видимо, не понравилось то, что они ответили, раз вы ну, не выбрали, по сути, а, тогда лучший ответ. А вот, а вы, ну, я так понимаю, что не захотели эм, ни с кем работать из специалистов, вот. а, и, соответственно, проблема осталась нерешенной. Смотрите, а, то, что вы описываете, ваше состояние, оно достаточно многогранно, то есть нет. Так, нет такой а, единой причины, по которым вы себя ну, чувствуете а, плохо, потому что, с одной стороны, а, это а, характер ваших взаимоотношений с мужем а, достаточно сильно влияет на то, что вы сейчас переживаете. Характер взаимоотношений с мужем, конечно, определяет то, как вы сами с ним выстраивали это, это взаимодействие. Вот. Это первое. Второе, это то, что вы, ну, по сути дела, как я понял, своего мужа вы не отпустили, по сути, вы его не отпустили, то есть, ну, по-прежнему он для вас жив, получает. Вот. То есть вы не, не, не прожили, вероятно, эм, свое горе до конца. У горя есть э, сроки, как вам. Наверное, сказали коллеги мои, вот, что у горя есть сроки и обязательно вот, должно пройти некоторое время, прежде чем вам станет легче. Обязательно должно, должно какое-то какое время пройти. пройти. Вот. Конечно, идеально, если вы проживаете его не одна, идеально, если вы проживаете его со специалистом, идеально, если вы а, работаете со, со специалистом, и, в общем-то, специалист помогает вам с этой проблемой, ну вот, с проблематикой. Здесь очень важно э, чувствовать, э, во-первых, что вы не одна, а во-вторых, э, проживать именно вот свои чувства, да, да проживать их именно, э, позволять им, ну, течь через вас и так далее. Дальше. 
а, вам вашего мужа не хватает лично для себя, из чего я могу сделать, что, из, из чего я могу сделать вывод, что в, отношении, в отношениях вы растворялись достаточно сильно, вот, и здесь, скорее всего, имеет место быть, быть ну, такое вот принижение себя, обесценивание, обесценивание себя, скорее всего, то есть от вам вот ничего не интересно самой, ну, самой, самой для себя, раз вам ничего не интересно, то вероятно, что вы себя обесцениваете, вот. А, ну а, а, в данном случае обесценивание, а, дел, делает а, возможным, да, ну, по, по факту обесценивание, делает возможным а, предъявление, предъявление себе э, требований э, достаточно жестких, достаточно мощных, достаточно серьезных требований. Вот. Поэтому э, чувство вины, которое вы испытываете перед мужем, связано с ними, с требованиями и с тем, что вы, по вашему мнению, конечно же, потеряли. То есть между с уходом вашего мужа вы для себя с ним что-то потеряли. Вы не говорите вы себя в том числе за это. Ну, а, естественно, можно говорить и об экзистенциальном кризисе, то есть от а, потеря смысла жизни, вот, конечно, это понятно, что это усугубляется еще а, привычкой жить определенным образом. То есть, ну, если вы, допустим, привыкли жить вот, ну, как-то, да, со своим мужем, вот, то, естественно, вам тяжело. тяжело. Естественно, вам тяжело перестроиться, вот, естественно, вам достаточно труд трудно пере а, ну, переадаптироваться, вот. Хоть это, конечно, и, в принципе, вполне возможно, то есть, то есть это ну, это не, это не сложно сделать, не, не сложно переадаптироваться, конечно же, вот. Главное, чтобы у вас вот такое желание было, главное, чтобы вам хотелось этого, чтобы вам хотелось это сделать, а вот. Но другой вопрос, другой вопрос, да, что а, пока не хочет, вот. ну или нет, или нет мотивации. В любом, в любом а, случае, в любом случае, а, работать вам нужно вот, ну, ну, вот в, вот в этих нап нап направлениях, которые я озвучу, которые я озвучу, а именно двигаясь в них, ну, вот в этих направлениях, вы сможете 
а, решить а, свои сло, сложности, решить свои проблемы. А, вот. Постепенно, постепенно, конечно. Вот. Вот примерно такой ответ я могу вам дать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, профессиональной психотерапии. Вот. Надеюсь, что это а, было вам полезно. Надеюсь, что вы сделаете для себя а, выводы какие-то. Очень, очень надеюсь, что вы вернете с собой. Очень надеюсь, что а, вы займете с психотерапией, вот, и, в общем-то, в общем да, постепенно проблема уйдет. Вот, конечно, конечно, не сразу, но уйдет. Это, ну, это вне всякого сомнения. Вот. А все на этом я желаю вам всего, всего самого доброго, удачи. Вот. Надеюсь, что ваша ситуация образуется. А понимаете, вот еще что хотел сказать. А, постановка Вопроса, а, вот так, как вы а, его ставите, да, подстановка а, вопроса, является, на мой взгляд, а, несколько деструктивной, потому что для вас это слишком, на мой взгляд, слишком глобально. То есть слишком глобально а, ну, спрашивать, а, как жить дальше, это слишком глобально. Потому что понятно, что скорее всего а, жить, жить а, вот дальше, прямо дальше жить. А, ну, вы сейчас, вы сейчас, наверное, не готовы, потому что, ну, не в том, не в том находитесь а, состоянии. И, соответственно, цель жить дальше, она, ну, по факту, получается, а, ну, недости, недостижима сейчас. Вот. А, и это тоже такой вот своего рода, получается, замкнутый круг вот нам, чтобы а, в него не попадать, да, в этот круг замкнутый, нужно ставить себе ну, такие, знаете, адекватные задачи, вот. Именно адекватные, повторюсь, не задачи, которые, которые вы изначально не, ну, не, 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 не можете а, выполнить. А все-таки такие вот адекватные задачи. Например, уменьшить там, допустим, чувство вины, к примеру, там, 
начать испытывать что-то еще помимо чувства вины. Значит, там, к примеру, перестать идеализировать, идеализировать своего мужа, допустим, да, там, и так далее. То есть вот это все вещи а, очень необходимо вот, для вас, для вас, как крайне необходимо. Вот, ну, все это понятное дело постепенно, все это понятное дело. А, только так, как вы, ну, как, как вы можете, вот, то есть, заставлять себя и насиловать а, вне, вне всякого сомнения не, ну, не нужно. Это, это очевидно. Совершенно. Вот. Ну, тем не менее, вот, вот так. Вот. Ну, это то, что я могу вам ответить, исходя из, а, ну, исходя, исходя из того, что вы написали. Удачи вам, всего самого доброго. Я надеюсь, что ваша ситуация разрешится.